హలో మిస్టర్ పట్రోలీ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు హేర్ యూ మీరు అక్కడే ఉండండి అక్కడికి మా గాడ్స్ వచ్చేస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని మా భవనానికి సేఫ్ గా తీసుకొస్తారు ఓకే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ లుక్ ఎట్ ద ఆర్మ్స్ ఎగ్జిబిషన్ విల్ మీట్ ఎట్ అవర్ ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యూ ఆర్ వెల్కమ్ మిస్టర్ షీతల్ పటోల్ అండ్ మాధవ్ దిస్ ఈజ్ మై సీక్రెట్ ప్లేస్ నేను ఇక్కడికి ఎవ్వరిని ఎలవ్ చేయను మీరు నాతో ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ చేస్తున్నారు నా గొప్పతనం గురించి మీకు ఇంకా బాగా తెలియదు విత్ గ్రేట్ ప్లెజర్ మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను దీస్ ఆర్ మై ప్రోడక్ట్స్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ దీస్ ఆర్ మై మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యాక్యురేట్ అండ్ ద మోస్ట్ హై వెలాసిటీ లైట్ మెషిన్ గన్ సెమీ ఆటోమేటిక్ రైఫుల్ పిస్టల్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా జస్ వండర్ఫుల్ కలెక్షన్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ పెట్రోలీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ let me show you a new weapon this is fitted with a larger piece oh I and see. this is more powerful and most advanced rifle and revolver you can kill an elephant from 10 yards you can kill a tiger from 20 yards you can kill a human being from 100 yards this is mm-hmm. most powerful would you like to try oh sure why not please come <laughs> just have a look at this my dear gentleman Wow, beautiful shot. How is that? Fantastic. Meeku ye item kavalo cheppandi. Meeru anna chotu ki, meeru anna time ki nenu delivery chestanu. Okay? Okay. Dear officers, in the short notice lo meeting vesanani meeku aashcharyanga undochu. Kadu? So, I will come straight to the point. Meer andaru ento kashtapadi enno critical cases ni solve chesaru. అందులో సక్సెస్ అయ్యి మంచి పేరును సంపాదించుకున్న కారణంగా మీటింగ్ వేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించాను మన స్టేట్లో ఒక కంపెనీ లైసెన్స్ లేకుండా ఆర్మ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అదర్ స్టేట్లో ఉన్న టెర్రరిస్టులకి సప్లై చేస్తోంది అంతేకాకుండా ఈ బిజినెస్ చాలా సులభంగా జరుగుతున్నట్టుగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అందువల్ల అన్ని చెక్ పోస్టుల్లో టైట్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేసి తీరాలి అది ఎవరి వెహికల్ అయినప్పటికీ పూర్తిగా చెక్ చేసిన తర్వాతే వదలాలి ఈ విషయంలో మీరందరూ నాకు సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందిస్తారన్న నమ్మకం నాకుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ద మిషన్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చెక్ చేస్తున్నారు కదా అవును సార్ ఒక వెహికల్ కూడా వదలకుండా మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయాలి సరే సార్ దేన్ని వదిలిపెట్టదు ఓకే సార్ ఈ రోడ్ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి హలో లుక్ నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకుండా మీరు ఇక్కడి నుంచి కదలడానికి వీలు లేదు బీ కేర్ఫుల్ ఓకే సార్ హలో దయానిధి తమాషాగా ఉందా మమ్మల్ని వెపన్స్ కోసం వెయిట్ చేయమని నువ్వు పోలీసులను పంపిస్తావా అని వచ్చి మిస్టర్ మాధవ చేజీ ఎస్ఐ గౌడ మనవాడే మన వ్యవహారాలన్నీ 
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తెలుసుకుని టైట్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేశారు అందువల్ల మీకు ప్రమాదం లేకుండా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే వెపన్స్ అందజేశాను కలెక్ట్ చేసుకోండి గుడ్ లక్ దయానిధి రియలీ యువర్ గ్రేట్ దట్ ఈస్ ద క్యాలిబర్ ఆఫ్ దయానిధి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ కమ్ విత్ మీ వెరీ గుడ్ ఇది దయానిధి కమ్ చేయండి ఓకే వెల్కమ్ సార్ గుడ్ లక్ ఈరోజు నాకు రెండు విధాలుగా సంతోషంగా ఉంది ఒకటి ఈరోజు నా బర్త్డే రెండవది నేను ఎన్నాళ్ళగానో కంటున్న కళ ఈరోజు నిజమైంది అంటే ఎంతో టైట్ సెక్యూరిటీ మధ్య మన కంపెనీ వెపన్ అడ్డు లేకుండా ఈ స్టేట్ సరిహద్దు దాటి వెళ్లిపోయాయి దీనికంతటికీ కారణం మన ఎస్ఐ గౌడ మన కంపెనీ తరఫున గౌడ గారికి ఓ స్మాల్ గిఫ్ట్ కమాన్ మై ఫ్రెండ్స్ గివ్ హిమ్ బిగ్ హ్యాండ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐ లవ్ పార్ట్నర్ హలో ఓల్డ్ పార్ట్నర్ ఏమిటి ఇలా సడన్ గా సస్పెన్స్ విజిట్ అదే ఈ సత్య స్పెషాలిటీ ఓ ఏం చేయను చెప్పండి నా స్టైలే వేరు గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ నాకు గోల్డ్ బిజినెస్ లో దెబ్బ తీయకుండా ఉండుంటే నేను మీరు ఇప్పుడు పాతాక్షో ఉండేవాళ్ళ నువ్వు మాత్రం తక్కువ శాండల్వుడ్ బిజినెస్ లో నన్నే మోసం చేశావు అందుకే నేను మోసం చేశాను ఓకే పాట్న జరిగిందంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ మన ఫ్రెండ్స్ గానే ఉందాం ఎనీ హౌ విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే ఈ సందర్భంలో చిన్న గిఫ్ట్ అన్న కానీ తీసుకోవద్దు ఇంతకాలం మనకి శత్రువుగా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాడంటే నాకెందుకు అనుమానంగా ఉంది దీనిలో బాంబున్నా ఉండొచ్చు దినేష్ గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం ఈ సత్య సత్యాన్నే ఆఫర్ ఇస్తాడు బాంబులు మాత్రం పెట్టాడు ఈరోజు నీ కోసం స్పెషల్ గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను పార్ట్నర్ నీ టేస్టే టేస్ట్ ఆ నా టేస్ట్ నీదే గానీ విషయానికి రా చూడు సత్య 
ఇక మీదట మన ఇద్దరి మధ్య గొడవలేవి రాకుండా ఓ చిన్న అగ్రిమెంట్ సిటీ ఉత్తర దిక్కు నీది దక్షిణ దిక్కు నాది ఉత్తర దక్షిణాలు మీరు పంచుకుంటే నాకే దిక్కు ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకో నో నో పాట్న ఈ గిఫ్ట్ నీ కోసం డోంట్ వేస్ట్ ద టైం గో అండ్ ఎంజాయ్ నో 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 ఈ సంతోషాన్ని అందరూ షేర్ చేసుకోవాలి దట్స్ మై ప్రిన్సిపల్ కమ్ ఆన్ ఎంజాయ్
సారు ఎక్కడ రా పిల్ల ఇప్పుడే తెస్తానన్నావు కదరా ఎన్నో టెన్షన్లు భరించాను కానీ ఈ టెన్షన్ మాత్రం భరించలేకున్నాను రా ఇంకో ఐదు నిమిషాలలో ఇక్కడ ఉండి తీరాలి సారు పిల్లని అట్టాగే తీసుకురానా ముందు కొట్టించి తీసుకురానా అంటే అంటే ముందు కొట్టినారుకోండి మజా అదిరిపోతే ఓహో అలాగా వెరీ గుడ్ నువ్వు అట్టాగే తీసుకురా ముందు నేను కొట్టిస్తాను అలాగే సార్ ఏంటి కావడా నిషా దిగిపోయిందా నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చావు ఇది నా పర్సనల్ విషయం నీ పర్సనల్ విషయం మన డిపార్ట్మెంట్ కి సమస్యగా తయారైంది అది అరికట్టడానికే వచ్చాను అంటే దేశద్రోహులకి సపోర్ట్ చేస్తూ కన్నతల్లి లాంటి మన డిపార్ట్మెంట్ కి ద్రోహం చేస్తున్నావు నీలాంటి లుచ్చో నా కొడుకు ఈ భూమి మీద బతకూడదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను ద్రోహం చేశానని ఎవరు చెప్పారు నీకు ఆ దయానది విసిరేసే ఎంగిలి కూడుక ఆశపడి మన డిపార్ట్మెంట్ కి ద్రోహం చేయడం లేదా చట్టాన్ని కాపాడుతాను న్యాయాన్ని సంరక్షిస్తానని ప్రమాణం చేసిన నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ దేశ ద్రోహం చేయడం లేదా సో All of you sit down. What is the hell is going on here? మన డిపార్ట్మెంట్ ఏమైంది హోమ్ మినిస్టర్ నన్ను పిలిచి బాగా మర్యాద చేసి పంపించారు మన డిపార్ట్మెంట్ లోని ఒక ఎస్ఐ ఎంతో క్రూరంగా చంపబడ్డాడు అంటే మీరంతా బాధ్యత లేకుండా డ్యూటీ చేస్తున్నారు అనడానికి ఇంతకంటే సాక్ష్యం ఇంకేం కావాలి కమాన్ టెల్ మే మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకే ఇలాంటి గతి పట్టిందంటే ఇక సామాన్య ప్రజానీకానికి ఎలాంటి గతి పట్టుందో ఆలోచించండి బయట పేపర్ రిపోర్టర్స్ కాకుండా కాసుకున్నారు వాళ్ళకి నేనే సమాధానం చెప్పాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ బిట్ టైం సార్ కూని కోరి ఎవరో కనిపెట్టి మీకు అప్పగిస్తాం సార్ లుక్ ఆఫీస్ సార్ టైం తీసుకోవడం ముఖ్యం కాదు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడమే ముఖ్యం వన్ వీక్ కాదు వన్ మంత్ కావాలన్నా టైం తీసుకోండి కానీ ఇక మీదట ఇలాంటి ఘోరాలు జరగనే జరగకూడదు ఓకే సార్ ఆ విషయం మాకు వదిలేండి ఇక మీద సిటీలో శాంతిని కాపాడటానికి మా చాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తాం ఓకే ఆఫీస్ సార్ మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి గొప్పదనం గురించి నీకు తెలియదు మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి గొప్ప వాళ్ళంతా మన గుప్పిట్లో ఉన్నారు అందువల్ల మనం ఎలాంటి రహస్య వ్యాపారం చేసినా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజు వరకు అడ్డు రావడం లేదు తెలుసా అందుకని ఎలాంటి గొప్ప ఆఫీసులు వచ్చినా నిర్భయంగా వేసేయండి మనల్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేడు మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వేరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ముందు వాళ్ళంతన్నా అబ్బా ఇచ్చాగాళ్ళు వదిలేయన్నా అసలు మన ప్రాబ్లం నీకు అర్థమైందా అర్థమైందన్నా మందు మగువా మని ఈ మూడు ఉపయోగించావంటే ఎంతటి వాడైనా సరే నీ కాళ్ళ దగ్గర కుక్కరా పడి ఉంటాడన్నా అలాగంటావా పుట్టే పుట్టే నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు రేపటి నుంచి మన బిజినెస్ అడ్డు లేకుండా అదిరిపోవాలి మిగలకూడదు చిక్కుపడతాయి ఎట్లా పోయినా గాని నీ మీద మంచి పీక్తాంది నాకు ఎట్లుండో ఇట్లా మంచిగా ఏం ఎట్లా చూస్తారేంది 
ఇంత పర్సాలిటీ ఎరకలేదా మీకు నువ్వేం గాడు నువ్వు రారాదు బాడీని పోస్ట్ మార్టం పంపండి హలో బాడీని అన్ని యాంగిల్స్ తో ఫోటోలు తీయండి హలో ఒక నిమిషం సార్ అన్నా కమిషనర్ హలో కమిషనర్ మిస్టర్ దయానిధి టెల్ మీ మిస్టర్ కమిషనర్ ఎవడో స్కౌండ్రల్ మా రాబర్ట్ ని స్విమ్మింగ్ పూల్ లో షూట్ చేశాడు తెలుసు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది జరిగినాయండి చూడండి ఎంత తొందరగా స్కౌండ్రల్ ని కనిపెట్టి పనిష్మెంట్ ఇస్తారో అంత తొందరగా నా మనసుకి నెమ్మది మా రాబర్ట్ ఆత్మకి శాంతి కలుగుతుంది అంతేగా మాకు వీక్నెస్ ఉంది నా రాల వీక్నెస్ మెడిసిన్ ఇస్తావా నీకు కావలసిన మెడిసిన్ నేను ఇస్తాను నువ్వు ఇచ్చే మెడిసిన్ తీసుకోవడానికి మీ నెంబర్ నైన్ ఇప్పుడు మీ నరాల్ని నేను కొయ్యబోతున్నాను Hey, 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 hey,
कॉपी दे आपका ही मावे बाउनर है ए अच्छा किन्हीं कड़ों से ना क्या बात है काफी यात्रा को बैठे तेरी गोष्ट तो उड़ने का ट्रेन एक्सीडेंट लाओ ओह शिट आई एम सो सॉरी पढ़ा सारी का अम्मा नाली तो से बाकी कोड़ा ना कुत्ता कले दो नेनु नेनु आना तो नहीं पाया ना नुकुल नानु निजंगा नुकुल ना को कन पिसरो ना आदर्शो ना आदर्शो प्रताप ना आदर्शो ना आदर्शो आज नहीं प्लीज कंट्रोल योर सर मंचित ले ले दो पीछे रात नोडे ये वरुण तब पिंस पले रहा ये पुनो ये इंजस ना माँ बंगला ने आधी की चेसी वंटर का उन्हें डो आलवाट चेस करना ना सेवेट नर्सिंग होम लो वर्क चेस करना ना वर्किंग वूमेन्स हॉस्टल लो कौन तो ना ना अनु नवेंच चेस करना ना गुरुंचे ये मार्ग करता इपुन न बोलना परिस्थिति से लो ना गुरुंचे दिल से पंटे ये मनसिंह का ये कुछ बात पड़ता है मुंद काफी था रात्रि तुम सरक आगे दलपति दिन चंपे 
క్లూ దొరికిందా ఏంటది చెప్పు చెప్పు రాబర్ట్స్ ని మనమే చంపేశామని అనుమానపడి దయానిధి అనుచరులు మన దినేష్ ని చంపేసి ఉండొచ్చు గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఇదే దయానిధి చేస్తుంటే ఇక్కడే కథార్థం తిరుగుతుంది ఆ దయానిధిని వాడి మనుషుల్ని సమాధి చేస్తాను నువ్వు చేస్తున్నది న్యాయంగా ఉందా నువ్వు చేసింది న్యాయమా నేనే చేశాను నా దళపతి దినేష్ ని అక్రమంగా చంపేసి నాకు అన్యాయం చేశావు అది న్యాయమా ఎవరు నేను చేశానా అవును ఏయ్ సత్య ఈ దయానిధి ఫ్రెండ్షిప్ ని ఎప్పుడు మోసం చేయడు ఆడిన మాట తప్పడు నేనెందుకు నీ దినేష్ ని చంపుతాను నువ్వే నా రాబట్టిని చంపి నన్ను మోసం చేశావు నో నమ్మిన వాళ్లకు ద్రోహం చేసేవాడు కాడు ఈ సత్య నువ్వు దినేష్ ని చంపిన దానికి సాక్ష్యం లేదు గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ సాక్ష్యం దొరికిందంటే నిన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాను పదండి అన్న వీడు రోజు రోజుకి మితిమీరిపోతున్నాడు నేను అప్పుడే చెప్పాను వీడు నమ్మక ద్రోహి అని మీరు నా మాట వినిపించుకోలేదు ఎనీహౌ మనం వీడి విషయంలో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మిస్టర్ వెంకటేష్ ఎందుకు ఇలా హత్యలు జరుగుతున్నాయి దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ బహుశా ఇవి ఆ సత్యా గ్యాంగ్ కి దయానిధి గ్యాంగ్ కి మధ్యలో వచ్చిన మనస్పర్ధల వల్లే అనుకుంటాను సార్ చనిపోతున్న వాళ్ళంతా అండర్ వాళ్లకు సంబంధించిన వాళ్ళు కావడం వల్ల మనకు మేలే జరుగుతోంది కానీ ఇక మీదటే ఏం జరుగుతుందనేది నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు హలో అలాగే వెల్కమ్ సార్ ఇప్పుడే మా బాసు మీరు వస్తున్నట్టు ఫోన్ చేశారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఈ బ్రౌన్ షుగరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూరే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ సార్ ఓకే చాలా టేస్టీ ష్యూర్ సార్ వాడు ఎందుకు అలా చూస్తున్నాడు శంభు చెప్పండి గట్టం ఓడింది ఎవరు మీరు చెప్పండి చెప్పండి ఇచ్చేవాడికి చెంపు
కూర్చో చూడండి సార్ బట్టి నాకు అనిపిస్తోంది బలమైన దెబ్బే తగిలుంటుందని నా పోలీస్ బైన్ చెప్తోంది వాడు ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్సే లేదని హలో కమిషనర్ సత్య స్వచ్ఛ హరిశ్చంద్ర ఏంటి విషయం ఏమిటి అబ్బా చాలా కూల్ గా మాట్లాడుతున్నారు వారానికి రెండు తలలు ఎగిరి పడుతున్నాయి గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ మా వాళ్ళు చేస్తుంటే నేను భరించలేకపోతున్నాను అది సరే దీని కారణం ఏమిటి ఇలాంటి ఘోరాలు జరగడానికి ద్వేషాలే కారణం మీరందరూ సఖ్యంగా ఉండటం నేర్చుకోండి అప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది ఓకే ఓకే మీ ఉపదేశం చాలా బాగుంది గుడ్ కానీ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ఇదంతా కిలర్కి అర్థం కావట్లేదే సరే ఓ పని చేయండి ముందు వాడిని పట్టుకుని అందులో ఎక్కించండి తర్వాత వాడికి సన్మానం చేసి ఉపదేశించండి అర్థమైందా మేము ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాం వాడు మా నుంచి తప్పించుకునే ఛాన్సే లేదు అలాగా డోంట్ వరీ త్వరలోనే వాడి చాప్టర్ ని క్లోజ్ చేస్తాం గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ మీ వాడి చాప్టర్ క్లోజ్ చేసేలోగా వాడు మా చాప్టర్ క్లోజ్ చేస్తాడు అది వాడికే తెలుసు 
एनी हाउ गुड लक प्रताप बुलेट मुझे सैप्टिक ट्रीटमेंट इवाल अदे ना लक्ष्य रात्रि पन्न गंटल की नि चंपा की मुहूर्त रेडी नी पालित यमु नी पालित मृत्युन इवन चोल नेवर नि चंपाल इवन नि चंपा की मुदे कथा चिंत्रा दर्शकत्षानुसार फोन हड़ल को हेलो कमीशनर गीनदयाल्मा फोन सर एवं रास्कर रेप रात्रि सर पन्न गंटल की नूली बिगरीगर फोन वाइस विन सर इधे फस्ट टाइम ओके ओके डोंट वरी आपदा राक चूस बाध्यतापार्टेंटी फुल सूरी इतना एसीपी वेंकटेश अपाइंट आय सबारने मफ्टी फुल सूरी इतना ओके थैंक यू सर थैंक यू सर ना प्राणी उन्ना सर प्लीज सर रेप रात्रि पन्न गंटल की नी चाव की मुहूर्त मुझे 
చూశాడు వాడి ద్వారా నేను హంతకుండని డిపార్ట్మెంట్ కు తెలుస్తుంది అంతేకాదు నేను చంపాలనుకున్న ఆ దయానిధి సత్య వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలిసిపోతుంది ఒక పక్క దయానిధి మనుషులు ఇంకో పక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి నన్ను వెంటాడతారు కమిషనర్ దేశద్రోహులకు సపోర్ట్ చేస్తున్న విషయం నేను బయట పెడతానన్న భయం వాడికి ఆ నీతుడు నన్ను అంతం చేయటానికి ఎంత మాత్రం వెనకాడు నో నో వాడికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు నా టార్గెట్ లో వీడు ఒకడు ఏమైనా సరే ఆ కమిషనర్ ని చంపి తీరాడు లేదంటే మరో దేశద్రోహి పుడతాడు వాడు బతకూడదు ఆ కమిషనర్ ని అంతం చెయ్యాలి చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి హత్యలు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎస్పీ డిఎస్పీ సిపి ఏసీపీ ఎస్ఐ ఏఎస్ఐ ఎవరు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు అంతే కదయా అవును సార్ పొయ్యి అలాగే సార్ సార్ సిక్స్టీ నో నైన్టీ This 
పాయింట్ ఫీల్డ్ బిట్ నోటెడ్ యువర్ ఆనర్ చనిపోయే వాళ్ళందరూ సంఘ విద్రోహ శక్తి నువ్వేమంటా ఇలాగే ప్రతిరోజు కొని జరుగుతుంటే శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది వాట్ డూ యూ మీన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ బతుకుంటే శాంతి కలుగుతుందా ఇలాగే దుష్ట శక్తులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా నశిస్తూ ఉంటే ఆనాడే నిజమైన శాంతి కలుగుతుంది వాడెవడో నిజమైన దేశభక్తుడైతే గాని ఇలాంటి దుష్ట శిక్షణ చేయలేడు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అతనికి మన డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా చాలు అతనికి నేను హోల్ ఆర్టెట్ గా సెల్యూట్ చేస్తున్నా రేయ్ శంభు నేనొక పోలీస్ కమిషనర్ అయి ఉండి ఒక హంతకుండి ఎందుకు ఇంతగా పొగుడుతున్నానని ఆలోచిస్తున్నావా నేనన్నది నీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది కరెక్టేనని ఎందుకంటే ఆ దుష్ట శక్తులకు పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల మన డిపార్ట్మెంట్ ఏమీ పీకలేకపోతుంది వాడెవడో నిజమైన దేశభక్తుడయ్యా నిజమైన దేశభక్తుడు నన్ను అడిగితే మన గవర్నమెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ని డిజాల్వ్ చేసి ఊరు ఊరికొక ఇలాంటి దేశభక్తుని అపాయింట్ చేస్తే మన దేశం బాగుపడుతుందయ్యా బాగుపడుతుంది ఐ రైట్ రైట్ సార్ తాత ఎక్కడెందుకు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఒకవేళ కమిషనర్కి ఇతరికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు అతన్ని షూట్ చేయకూడదు అశ్విని వచ్చిందనుకుంటాను వస్తున్నా మిస్టర్ ప్రతాప్ ఈ ఏసీపీ వెంకటేష్ పెట్టిన గురి ఫుట్బాల్ చాంపియన్ మరడోనా వేసిన గోల్ లాంటి అది ఎప్పుడు మిస్ కాలేదు అవదు కూడా నాకు ఎప్పటి నుంచో నీ మీద అనుమానం ఉంది ఎప్పుడైతే కమిషనర్ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి రావడం చూశానో అప్పుడే అప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను ఎందుకు ఈ హత్యలని చేస్తున్నావు డిపార్ట్మెంట్ లో నీకెంత సిన్సియర్ ఆఫీసర్ అని పేరు ఉంది కానీ నువ్వు ఒక హంతకుడు అయ్యావు నీకేమైనా పిచ్చే ఏమిటి అవును అవును నాకు పిచ్చే ఈ సమాజంలో ద్రోహుల్ని ఏరి పారేసే వరకు నాకు ఈ పిచ్చి వదలదు అసలు నేను ఈ హత్యలని ఎందుకు చేస్తున్నానో నీకు అర్థం కావడం లేదు కదూ అది చెప్పి అర్థం చేసుకునే ఓపిక నీకుందా ఉందా ఓకే నేరస్తులు కూడా ఒక ఛాయిస్ ఇవ్వాలని చట్టం చెప్తోంది నువ్వేం చెప్పదలుస్తున్నావు చెప్పు మా అదొక ఆదర్శమైన కుటుంబం మా ఇల్లు ఒక దేవాలయం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివ సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే స్వాతి ఇంకా టిఫిన్ రెడీ కాలేదా అవుతుందమ్మా ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది మీ అన్నయ్య స్నానం చేసి వచ్చాడంటే పరశురాముళ్ళ కళ్ళరి చేసి ఎగురుతాడు త్వరగా వంట రెడీ చేయి మరి సావిత్రి ఒకటి పూజన్న చెయ్యి లేదా వంటింట్లోకి వెళ్లి వంటన్న రెడీ చెయ్యి రెండు ఒకేసారి ఎవరు చేయలేరు నువ్వు చేస్తున్న పూజకి ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షం కాడు నేనే కావాలి నీతో చెడ్డ గొడవ వచ్చి పడింది పెళ్లి ఈ పంపుకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇదే గోల ఒక క్షణం కూడా సరిగా పూజ చేస్తాను ఎవరు పూజలో కూర్చుంటే చాలు ఇంటి చాకరి అంతా మంత్రాలతోనే అయిపోతుంది ఏమిటని చేదస్తాం నీ మిలిటరీ చేదస్తానికి ఏమి తక్కువ లేదు నిజమేనే 
నేను మిలిటరీ వాణ్ణి కాబట్టే నా బిడ్డను డిసిప్లిన్ గా పెంచాను చూడవే నా కొడుకు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు సావిత్రి ఈవితంలో డిసిప్లిన్ కావాలే డిసిప్లిన్ ముందు అందరూ హారతి తీసుకోండి రండి అమ్మా సతీ సావిత్రి హారతైనా చిరునవ్వుతో ఇవ్వవే తీసుకోమ్మా స్వాతి అన్నయ్య స్నానం అవగానే కిందకి రమ్మని చెప్పు నేను వెళ్ళనా పెళ్లి చెప్పు ఎవరుందన్నారు ఏమిటి ఇప్పటి నుంచే భారీ పోస్ట్ కి ట్రైనింగ్ పెళ్లి వెళ్ళు పోవే నా డ్రెస్ ఎక్కడ పెట్టావమ్మా అక్కడ మంచం మీద పెట్టాను చూడనయ్యా మంచం మీద ఇక్కడ లేదమ్మా నువ్వే వచ్చి తీసిపో
Hey, Inspector! Otto, me never want to tell you. No, no, Dre. What, Inspector? Otto! Rascal! So, do you know what you're doing? Sir, what are you doing? That's a family. I'm not sure what you're doing. 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 Sir, sir, 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 I'm not sure what you're doing. Sir, Highly influenced person. Atan Salo Poyo Sir, Atan Sir. Sir, you can't help him, sir. Sir, you can't help him. You can't help him. You can't help him. Sir, 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 
వెంటనే ఇతను విడిచిపెట్టి దయానిధి గారికి సారీ చెప్పండి సార్ వద్దు దయానిధి నన్ను అపార్థం చేసుకుంటాడు నేను పని చేస్తాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి అతనికి సారీ చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను వాళ్ళ తమ్ముని రిలీజ్ చేసి చాలా మర్యాద చేసి పంపిస్తాను ఏమంటా వెరీ గుడ్ సార్ అంతే సార్ రాయ్ ఇప్పుడే వస్తాను దయచేసి నన్ను క్షమించండి నేను తప్పు చేశాను ఎస్ నా తమ్ముణ్ణి అరెస్ట్ చేసి నా వెహికల్స్ ని అన్యాయంగా సీజ్ చేసి నిజంగా నువ్వు తప్పే చేశావు బట్ ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ దాట్ ఐ దై మా లాయర్ బెయిల్ ఆర్డర్ తీసుకుని నీ పోలీస్ స్టేషన్ కూర్చుంటాడుగా సార్ ఎస్ఐ గౌడ చెప్పే వరకు దయాశంకర్ మీ తమ్ముడు నాకు తెలియదు సార్ దయచేసి దయచేసి నన్ను క్షమించండి సార్ సార్ మీ తమ్ముడు గారిని జరిగిందంతా మర్చిపోయి అక్కడి నుంచి వెళ్ళమని బతిమాలేను సార్ అని మీరు వచ్చి నా బెండ్ తీసే వరకు వెళ్ళనని ఆయన మొండికేశారు సార్ సార్ ఇవి చేతులు కావు సార్ సాల్డ్ అనుకోండి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ సార్ ప్లీజ్ మీరు స్టేషన్ కొచ్చి మీ తమ్ముడిని గౌరవంగా తీసుకెళ్ళండి సార్ ఓకే రిలాక్స్ నిన్ను నేను క్షమించాను ఎందుకో తెలుసా ఇక ముందు నాకు నీ సహాయం కావాల్సి ఉంటుంది ఐ గాడ్స్ రిలాక్స్ నేను వెళ్ళి నా తమ్ముని తీసుకుని వస్తాను మీరు పార్టీకి అరేంజ్ చేయండి ఓకే కమాన్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్ సార్ శంకర్ వీడు చదువు కొట్టకుండా తీసుకొచ్చాడు నేను ఎవరో చెప్పిన వినకుండా ఎలా కొట్టాడు చూడనయ్యా వీడిని ఊరికి వదలకూడదు ఇదే ఆఫీసరు నా కాళ్ళు పట్టుకుని నాకు సారీ చెప్పుకున్నాడు సార్ మీ తమ్ముడిని ఒక్కడనే అరెస్ట్ చేసి మీ మనసును బాధ పెట్టాను రామలక్ష్మణ్ లాంటి మీ అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని విడదీసి తప్పు చేశాను సార్ ఇద్దరు మాట్లాడుకోండి కమిషనర్ సార్ నమస్కారం నేను ఎస్ఐ గౌడ్ని మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి విషయం సార్ మన స్టేషన్ ఒక ఘోరం జరిగిపోతుంది సార్ ఘోరం ఏమిటది ఆ ప్రసాద్ గారు దయానిధిని వాళ్ళ తమ్ముని తీసుకొచ్చి లాకప్ లో పడేశారు సార్ ఇజ్ ఇట్ సార్ మీరు త్వరగా రాకపోతే పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో తెలియదు సార్ దయచేసి మీరు త్వరగా రండి సార్ ఇప్పుడే వస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ యూ బ్లడీ చిట్ నా పేరు దయానిధి నా శ్రేయస్సు కోరే వాళ్లకు మాత్రమే నేను నిధి నన్ను ఎదిరించారంటే మార్చేస్తాను వాళ్ళ విధి చూడు ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో నువ్వు చేసిన తప్పును రిలైజ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి విడుదల చేయకపోయావంటే నీ తలరాతనే మార్చి పారేస్తాను మైండి డౌన్ షావర్ ఇది నా ప్లేస్ ఇక్కడ నేను అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది అలా ఏం జరగదు ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఇన్స్పెక్టర్ నీ మీద ఏసీపి డీసీపి కమిషనర్ హోమ్ సెక్రటరీ హోమ్ మినిస్టర్ ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి మీద సుప్రీం పవర్ ఈ దయానిధి డోంట్ ఫార్గెట్ నేను చేసింది లీగల్ గా రైట్ చట్ట ప్రకారం నా పై అధికారుల సపోర్ట్ నాకుంటుంది చట్టం లా శ్రేయ్ నీ చట్టాన్ని నా కాళ్ల కింద పెట్టి తొక్కేది నేనే చిటికిని వేలి మీద తిప్పేది నేనే రేయ్ నాకే లా గురించి లెక్చర్ ఇస్తున్నావా నువ్వు ఏమిటో నీకు టైం దగ్గర పడుతున్నట్టుంది 
ఎవర్ టైం దగ్గర పడిందో కోర్టులో తేలుతుంది జస్ట్ వెయిట్ అండ్ ఫ్రై ఐ విల్ సి యూ ఇన్ ద కోర్ట్ ప్రతాప్ ఏమిటి నువ్వు చేసిన పని ముందు వారిని రిలీజ్ చేయి అది కాదు నువ్వు నాకేం చెప్పనక్కర్లేదు డూ వాట్ ఐ సే ముందు వారిని రిలీజ్ చేయి నేను కమన్ ఐ సే సార్ నేను చెప్పేది వినండి డోంట్ టెల్ ఆల్ దట్ ఓవే మై ఆర్డర్ ఓపెన్ ద సెల్ దయచేసి నేను చెప్పేది విన వెర్ ఇస్ ద కీ గివ్ టు మీ సార్ ఐ విల్ ఓపెన్ సార్ ఓ ఐ యామ్ సారీ సార్ ఆవేశంలో మా ఆఫీస్ ఏదో తప్పు చేశాడు మమ్మల్ని క్షమించండి సార్ నేనే తప్పు చేయలేరు ప్రతాప్ కూల్గా తించే కమిషనర్ గారు స్పీడ్కి ప్రమోషన్ ఇప్పించి సన్మానం చేయించండి నేను నీకు డిమోషన్ ఇప్పిస్తాను రా నీ అంతు చూసే వరకు నేను నిద్రపోనరా ప్రతాప్ సార్ వీళ్ళు వెహికల్స్ లో వెపన్ స్మగ్లింగ్ చేస్తుండగా నేను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని వాటిని సీజ్ చేశాను మీకు నమ్మకం లేకపోతే నాతో రండి చూపిస్తాను జస్ట్ మూమెంట్ ఈ రూమ్ లో సేఫ్ గా ఉన్నాయి సార్ వన్ మినిట్ ఇందులోనే ఉండాలి సార్ ఏమిటయ్యా నువ్వు జోక్గా ఉందా సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ సార్ నా చేతులతోనే సీజ్ చేశాను ఇందులో ఏదో కుట్ర ఉంది సార్ మిస్టర్ ప్రతాప్ ఒక లీడింగ్ పర్సన్ ని ఫాల్స్ ఛార్జింగ్ లో అరెస్ట్ చేస్తే శిక్ష ఏమిటో తెలుసా మీకు నువ్వు సీజ్ చేసిన వెపన్స్ ఇక్కడ లేవు వారి వెహికల్స్ ఇక్కడ లేవు మనిషికి ఉద్రేకం ఎప్పుడు మంచిది కాదు ఆయన సార్ మిస్టర్ దయానిధి ఏదో తప్పు జరిగింది నాకు మీ మీద అపారమైన గౌరవం ఉంది మీలాంటి ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నందు వల్లే ఇలాంటి చిల్లర్ ఆఫీసర్స్ ఎలాంటి తప్పులు చేసినప్పటికీ పబ్లిక్ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఇంకా నమ్మకం ఉంది ఎనీహౌ వీడికి కాస్త బుద్ధి చెప్పండి మిస్టర్ కమిషనర్ సలై టేక్ లీవ్ ఆఫ్ యూ సారీ ఫర్ దట్ ట్రబుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ గౌడ వారిని ఇంటి దగ్గర దిగిపెట్టరా ఓకే ద్రోహులు దేశద్రోహులు దేశద్రోహులతో చేతులు కలిపి దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు రాస్కర్ ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ గా ఉన్నావు ఏమైంది రా అవునా నీతికి విలువ లేకుండా పోయింది అసలు ఏమైందో చెప్పరా డాడీ నేను క్రిమినల్స్ ని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాను నా ఎదుటే వాళ్లను వదిలేశాను నేను కమిషనర్ గారిని ఎంతో గౌరవించాను వారే ద్రోహం చేశారు నేను గోల్డ్ మెడల్ కా ఆశపడి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నానని మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లంతా నన్ను దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు నేను ఏ నమ్మకం పెట్టుకుని ఈ డ్యూటీ చేయాలన్నా డోంట్ వరీ మై సాంగ్ ఇది మామూలే రా నీతికి నిజాయితీకి స్థానం లేదురా ఎందరో నిజాయితీ పరుల్ని ఈ దుష్టశక్తులు హింసించటం అవమానించటం నువ్వు రోజు చూడటం లేదా వాళ్ళు ఆగడాలకు భయపడి మనం నోరు ముసుగు కూర్చునుంటే ఈ దేశం ఇంకా సర్వనాశనం అయిపోతుంది చూడు నీలాంటి నిజాయితీ గల ఎందరో ఉద్యోగస్తులు ఈ దుష్టశక్తుల వల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు అలాగైనా మనం చేతుల పడుతుని కూర్చోకూడదు ఈ అక్రమాలను ఎలాగైనా అరికట్టాలి నువ్వు అధైర్యపడకరా దీన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నెరవేర్చాలి కానీ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకో కేవలం శక్తి ఒకటే సరిపోదు యుక్తి కూడా కావాలి అది మర్చిపోకు ఏమిటి ప్రతాప్ నీ నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా నీ దీక్షను నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు పైన దేవుడు ఒకడున్నాడు ఈ అన్యాయాలని చూస్తూనే ఉంటాడు మంచివాళ్లని దేవుడెప్పుడు మర్చిపోడు అనుకో నీ దీక్ష నెరవేరే తీరుతుంది Mm-hmm. <laughs> 
నిజమవుతుంది <laughs> 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 నిన్న అత్తయ్య మావయ్య మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను నా హౌస్ అర్జున్ పూర్తయిన వెంటనే మనిద్దరికి పెళ్ళట ఆ తర్వాత నేను పోలీసు గారి భార్య డాక్టర్ గారి భర్త నేను రోడ్లో పోయే యువతనైనా పెళ్లి చేసుకుంటాను గాని ఒక డాక్టర్ మాత్రం పెళ్లి చేసుకోను ముఖ్యంగా నిన్ను చేసుకోను ఎందుకు డాక్టర్ అంటే అలర్జీ అని చూస్తూ ఉందో ఒకరోజు నీకు పెద్ద జ్వరం వచ్చి జలుబు జ్వరం దగ్గు లాంటివి నా దగ్గర కూడా రావు తెలుసా జ్వరం అట ఏం జ్వరం అసలు నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నా ఏదో పాపం అత్త కూతురువి కదా అని తాళి కడితే కడతాను ఏమిటి పాపం గాలి పట్టు నాకు తాళి పట్టావు నిన్ను నిన్నేం చేస్తాను చూడు ఏది ఏది పిష్లేది ఈ పిష్ట నిన్ను షూట్ చేస్తాను నన్ను చంపడానికి ఈ రివాల్వర్ ఎందుకు నీ కళ్ళు చాలు ఈ డైలాగు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు ఊరికి టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది
నెపంతో చిల్లర కలెక్ట్ చేసుకోవటానికి వచ్చుండొచ్చు ఏం చేస్తాడు పాపం ఈ పోస్ట్ సంపాదించుకోవడానికి లంచం ఇచ్చుంటాడు అది కవర్ చేసుకోవాలి కదా కాకి బట్టలు వేసుకున్న తక్షణమే ఏం కావాలనో చేయొచ్చు అనుకున్నాడు ఇలాంటి వాణి నేను చిటికి వేసేలోగా చితకు కొట్టేస్తాను డ్యూటీలో ఉన్న ఆఫీసర్ని నోటి వచ్చినట్టు తిట్టావు ఇప్పుడు భయంగా ఉందా నీకు ఒక ఆఫీసర్ పట్టుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రిస్టై చేస్తాను అయ్యో రక్తం నన్ను మద్ర చేయాలని చూస్తావా దీంతో కూర్చావా లేదు లేకపోతే నీ తాత కూర్చాడా దీంతో కూర్చితే కేసు ఎవడో తెలుసా కేసు ఎవడో తెలుసా అసలు తెలుసా ఇది అటెంప్ట్ మర్డర్ ఏంటి నీకేం తెలీదా నువ్వు నన్ను మర్డర్ చేసి తప్పించుకోవాలనుకున్నావు సో ఎన్కౌంట్ సార్ నమ్మలేను నమ్మలేను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ 
వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రతాప్ ఆ రోజు ఏంటంటే ఈ సంఘంలో పలుకుబడిన వ్యక్తి దయానిధి గారిని వారి తమ్ముడు దయాశంకర్ ని కారణం లేకుండా అరెస్ట్ చేశావు ఈ రోజు ఆ దయాశంకర్ ని చంపేశావు ఏమైంది అయ్యా నీకు సార్ వాడు మనల్ని మన డిపార్ట్మెంట్ ని చాలా నీచంగా మాట్లాడాడు నన్ను చంపాలని చూశాడు కావాలంటే చూడండి సార్ ఎన్ని కుట్లు పడ్డాయో డోంట్ గివ్ మీ దూపెడ్ రీజన్ వాట్ డూ యూ మీన్ సార్ నేను నా సేఫ్టీ కోసం వాడిని షూట్ చేశాను ఇట్స్ అన్ ఎన్కౌంటర్ 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 అనేది ఇప్పుడు జోక్ అయిపోయింది నిజంగా ఎన్కౌంటర్ లో చంపినా కూడా ప్రజలు నమ్మటం లేదు సార్ యు వాస్ సస్పెక్ట్ మీ నో ఐ ఆమ్ సస్పెండ్ ఇన్ యూ వై వై సార్ ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్ కి మీరు ఇచ్చే బహుమానం ఇదేనా సార్ ఒక దేశద్రోహి సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను నానా మాట్లాడుతూ అవమానిస్తున్నారు ప్రతాప్ నువ్వు చేసిన పనికి దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్క్యూజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను రూల్స్ ప్రకారం నిన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నాను సస్పెండ్ సార్ అహింసే పరమార్థం అనుకున్న మహాత్మా గాంధీని షూట్ చేశారు మహిళా ప్రధాని ఇందిరా గాంధీని అతి క్రూరంగా షూట్ చేశారు రాజీవ్ గాంధీని బాంబు పెట్టి బ్లాస్ట్ చేశారు ఆ రోజు ఏమయ్యాయి సార్ మీ రూల్స్ అన్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక స్మగ్లర్ వాడిని షూట్ చేసినందుకు నా మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారే అంతటి గొప్ప వాళ్ళని చంపిన వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యలేక మన డిపార్ట్మెంట్ ఊరుకుంది దేశం కోసం పాటుపడే అటువంటి దేశ నాయకులకు రక్షణ లేనప్పుడు నాకెక్కడ సార్ ఉంటుంది రక్షణ మీరు నన్ను సస్పెండ్ చేయడం కాదు నేనే జాబ్ రిజైన్ చేస్తున్నాను ప్రతాప్ కోపంతో గోడను దీకుంటే మన తలే పగులుతుంది సార్ మీరు ఇచ్చిన అడ్వైస్ కి గుడ్ బాయ్ ఎంత భయం వేసిందో తెలుసా చిన్నపిల్లల ఏమిటి ఆగడం ఆడపిల్లలు పూలంటే మహా ఇష్టం నువ్వు పెట్టుకోమ్మా చెకి డాడి అలా చీవాకి పెట్టండి ఈ నూరుకోరు అది ఆడిన ప్రతి ఆటకి తాళం వేస్తారు ఎమ్మా మోరంత మోర ఐదు రూపాయలు సారు అలాగా మొత్తం తట్టంత ఎంత రెండు వందలు సారు అలాగా ఓ పంజే మొత్తం తట్టంత ఇచ్చేయి అలాగే తీసుకోతి ఓకేనా
ఇదే ఇదే నాకు జరిగిన అన్యాయం ఇదే పరిస్థితుల్లో నువ్వుంటే నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు వెంకటేష్ కమోన్ టెల్ మీ ఓకే ఐఎమ్ సారీ మీ జీవితంలో ఇంత విషాదం దాగిందని నేను ఊహించలేదు ఎనీహో చట్టాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకోకూడదు సో ప్రతాప్ నా మాట విను నీకు నువ్వే సరెండర్ అయ్యావంటే శిక్ష తగ్గుతుంది ప్లీజ్ సరెండర్ యు మీన్ లొంగిపోవడం ఎస్ నేవా నేను సరెండర్ అయితే క్లైమాక్స్ ప్రతాప్ తప్పించుకున్న ప్రయత్నం చేయకుండా ప్లీజ్ నేను నీతో ఇక్కడికి పోటాడడానికి రాలేదు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని డీల్ చేయడానికి వచ్చాను నువ్వు డీల్ చేయడానికి వచ్చినట్టు లేదు ఏదో ద్రోహ బుద్ధి మనసులో పెట్టుకుని వచ్చినట్టున్నావు గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఈ సత్య నమ్మక ద్రోహం తలపెట్టేవాడు కాడు మరి ఇదంతా ఏమిటి ఓ ఇదా సెక్యూరిటీ ఓకే మై ఫ్రెండ్ అదేదో ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అన్నావు కదా లెక్ మీ నో వాట్ ఇస్ దట్ మ్యాటర్ పార్ట్నర్ మనిద్దరి మధ్య స్నేహానికి విష బీజం పెట్టిన వాడెవడో నాకు తెలిసిపోయింది ఓహో అయితే మూడో వ్యక్తి ఉన్నాడన్నమాట ఎస్ నా వాళ్ళను చంపి నీ మీద పెట్టాడు నీ వాళ్ళను చంపి నా మీద పెట్టాడు నేను నిన్ను చంపుతానని నువ్వు నన్ను చంపుతావని మనిద్దరి మధ్య వైరాన్ని పెంచాడు ఇలా మనిద్దరి మధ్య ద్వేషాన్ని పెంచింది వేరే ఎవరో కాదు ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప వాడి ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని టైం బాంబ్ పెట్టి బ్లాస్టర్ చేయించానే నో 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 నువ్వు నేను అనుకునేది తప్పు వాడు ఇంకా చావలేదు బతికే ఉన్నాడు ఓహో ఇప్పుడు వాడే మన పాలిటి బేతాళుడు సచ్చా మన దాటికి తట్టుకోలేక ఎందరో బేతాళురు భూతాలు భూడిదయ్యాయి వీడొక లెక్క అఫ్రాల్ ఒక రిజైన్డ్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చూడు సచ్చా మనం తీవ్రంగా ఆలోచించి ప్లాన్ వేసి ఈ స్కౌండ్రల్ గాడిని ఫినిష్ చేసామంటే మనకిక శత్రువే ఉండడు తెలుసా డన్ డన్ హలో ప్రతాప్ నేను అశ్విని అశ్విని కంగారుగా ఉన్నావే ఎక్కడున్నా ఏమైంది అశ్విని ప్రతాప్ నేను చాలా డేంజర్ లో ఉన్నాను తల్లి కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళు ఎస్టేట్ లో ఉంచారు నువ్వు త్వరగా రాలేదంటే
Thank <laughs> you. 